കോഴിക്കോട് സിറ്റിയിൽ നിന്നും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മാറിയിട്ട് നല്ല ഒരു അടിപൊളി പ്ലേസ് ഉണ്ട് അതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കരിയാത്തൻ പാറ എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് കോഴിക്കോട്ടുകാർക്ക് ഈ സ്ഥലത്തെ പറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു നല്ല കിഡു ആംബിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് വന്നിരിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലം കൂടിയാണിത് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ പോപ്പുലറായ ഡ്രീം ക്യാച്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് മയിൽപ്പീലി ഉണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് തന്നതാണ് ഈ മയിൽപ്പീലി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് ഡ്രീം ക്യാച്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഡ്രീം ക്യാച്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ആവശ്യമായ മെറ്റീരിയൽസ് നോക്കാം സ്റ്റീൽ റിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡ് എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ വൂണൻ ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മയിൽപ്പീലിയാണ് മയിൽപ്പീലി എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് തന്നതാണ് തന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് നീളമുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫെതേഴ്സാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പച്ച കളറിലുള്ള ഫെതേഴ്സാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിലുള്ള ബീഡ്സാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാവുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റിങ് എടുത്തതിന് ശേഷം എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നോട്ട് ഇടുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് നോട്ട് അപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ആയിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ റിങ് ലൂസ് ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റിങ് മുഴുവൻ കംപ്ലീറ്റ് നെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത്ര ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഗ്യാപ്പ് ഫോം ചെയ്യാതെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നായിരിക്കും ബെറ്റർ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പറ്റിയ സമയമെടുത്തിട്ട് ഈ റിങ് മുഴുവൻ ഇതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാർക്കറാണ് മാർക്കർ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാന യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഗമ്മ യൂസ് ചെയ്യാം എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം റിങ്ങിൻ്റെ നാല് സൈഡിലും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് പോയിൻ്റ് കൂടി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് നോക്കിയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെബിൻ്റെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെബിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം ഇപ്പം എല്ലാ പോയിൻറ്റും മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വെബ് നെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ത്രെഡ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് നോട്ട് ഇടുകയാണ് ഈ നോട്ട് വന്നാണ് ഇതും നമ്മുടെ വെബിൻ്റെ ബേസിക് നോട്ടാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം ടൈറ്റ് ആയിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ വെബ് ലൂസായി പോകും അപ്പോൾ കാണാൻ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന പോയിൻറ്റിലേക്ക് താഴെ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഉള്ളിൽ കൂടെ കോർത്ത് വലിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ത്രെഡ് എടുക്കരുത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ത്രെഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ വെബിൻ്റെ കുടുങ്ങി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം കുറച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിലുള്ള ത്രെഡ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഞാനൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരുപാട് ത്രെഡ് എടുത്ത് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കുടുങ്ങി പോകുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നോട് പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റിങ് മുഴുവൻ ഇതുപോലെ ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം അത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൂചിയോ അല്ലെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി പിന്നോ മറ്റോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ അതൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതൊക്കെ ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ റിങ് മുഴുവൻ ഇതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഫസ്റ്റ് വെബ് കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തെ വെബ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് രണ്ടാമത്തെ വെബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട്
ഈ എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ റിങ് മുഴുവൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്ക് നല്ല കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ വെബ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ വെബിലേക്ക് വരുമ്പം ഈ വെബ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് തോന്നണമെന്നില്ല പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് മനസ്സിലായിക്കോളും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ആയിക്കോളും അത് ഞാനിപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്ത് റിങ് മുഴുവൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ലൂസായി പോകും അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഈ ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി എക്സസൈസ് വരുന്ന ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാണ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെബ് കട്ട് ചെയ്ത് പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഹാങ്ങിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് ഹാങ്ങിങ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മയിൽപ്പീലി എടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ നമ്മളെ രണ്ട് ബീ രണ്ട് ത്രെഡ് ഫെതേഴ്സ് എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഫെതേഴ്സിന് മുകളിലായിട്ട് മയിൽപ്പീലി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മയിൽപ്പീലി ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കാം നമ്മുടെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റിങ്ങിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഇതുപോലെ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഹാങ്ങിങ്സ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കെട്ടാം നമ്മുടെ എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കളർ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ബ്ലൂ കളറാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബീഡിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ തൂവലിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും നമ്മളിപ്പം ഹാങ്ങിങ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കുറച്ചൊന്നും കൂടി ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ തവൾ മോശം ഇത്ര തന്നെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹാങ്ങിങ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റിങ്ങുകളിൽ ആഡ് ചെയ്യണം അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ റിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചെറിയ റിങ് ആഡ് ചെയ്യാണ് ഈ റിങ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ബീഡ്സ് അതിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൾട്ടി കളറിലുള്ള ബീഡ്സാണ് ഇട്ട് കൊടുക്ക എടുത്തു ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം റിങ് നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്യണം റിങ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റിങ് ലൂസായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇതാ അഞ്ച് റിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് റിങ്ങാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ റിങ് ക്യാച്ചറിന് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ അഞ്ചിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് വലിയ റിങ്ങുകളും രണ്ട് ചെറിയ ബാങ്കിൾസും ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ത്രെഡ്സൊക്കെ കാണാം അതൊക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഫിനിഷിങ് വർക്കിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയും ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫെതേഴ്സും മയിൽപ്പീലിയും ആഡ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ആയിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാങ്ങിങ്സ് വിട്ടു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് റിങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഹാങ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഹാങ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എടുത്തിട്ട് നോട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഇത് നോട്ട് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോട്ട് ലൂസായി പോയിട്ട് ഹാങ്ങിങ്സ് താഴെ പോകും അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നോട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം ഈ ഒരു സൈഡിൽ നോട്ട് ചെയ്യുന്ന അതേ ഡിഫറൻസിൽ വേണം നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഹാങ്ങിങ്ങിലും വരേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കറക്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ റിങ്ങുകളിലും മയിൽപീലിയും ഫദേഴ്സും വെച്ച് കഴിഞ്ഞു എന്നാലും നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ഡ്രീം ക്യാച്ചർ ഏകദേശം സെറ്റായി
ഡ്രീം ക്യാച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോർത്ത് അമേരിക്കൻ കൾച്ചറാണ് അമേരിക്കയിലേക്ക് ഡ്രീം ക്യാച്ചറിനെ ഇപ്പോഴും വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് നോക്കി കാണുന്നത് അതായത് സ്വപ്നങ്ങളെ വേർതിരിച്ച് കാണാനാണ് അവർ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡ്രീം ക്യാച്ചറിന് നമ്മളെ ബെഡ്റൂമിലോ അല്ലെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ മുന്നിലോ തൂക്കിയിടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ അതായത് ഇപ്പം നല്ല സ്വപ്നങ്ങളെ ഡ്രീം ക്യാച്ചർ ഈ ഹോൾസിലൂടെ കടത്തി വിടുകയും ദുസ്വപ്നങ്ങളെ ഈ വെബിൽ കുരുക്കി ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണുന്നതിനായിട്ട് ഞങ്ങളെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക